我们合理吧？你刚刚说什么？何里啊，你看啊，你不喜欢我，我也不，对吧？辛苦你这段时间对我的照顾了，我我现在身体已经痊愈了，能自理了，咱们还是分开吧，对谁都好。不是吧？你怎么还不情愿呢？你不是最嫌弃我了吗？你不会真看上我了吧？啊！这些日子，不是过得挺好的吗？啊，好吗？哎，你看这好吗？嗯，这边这好吗？什么都没有，连个椅子都没有，这就叫好了啊！我们在一起本来就是因为联姻，现在我不是少主了，没意义了，联姻没意义了，算了吧。这不是你真实想的，你说实话。好，既然你非得问，我就告诉你，我心里有别人了。谁？二哥分开了，我我也可以为自己追求一下。你疯了！你知道自己说什么的吗？我当然知道了，而且你知道吗？我一开始想娶的人就是郝家，根本不是你，对吧？我们不合适啊，性格不合。口味也不合呀，真的不合适。趁现在没有感情，咱们分开嘛，分开你也不会太难过，对吧？算我对不起你，行了吧？家也不闹人。你说这小孩长得可真快呀、啊，这没几天的功夫就大了这么多。哼，这段时间你忙前忙后的，看上去整个人都瘦了不少呢。那不正好吗？自从到了新川，我就不停的吃，而且现在不用减肥还能变瘦，多好。嗯，一直在你这里白吃白住的。我这心里实在是过意不去。这几天我想了想，酒楼的事情呢，我不擅长，我就不在这儿瞎掺和了。但是我可以出去做一些自己擅长的营生，补贴一些也是好的。营生，嗯。这个颜色的胭脂，再加上这桃红色的花店，有美人膝，见之不忘。你呢，比较适合这桂花手游，冬日劳作，手有皲裂。用上这手游之后啊，手如柔荑，楚楚动人。真的
不错。上官世金，有父隐士，其弟子修书，人妻改婚，永无争执。这，真是他写的？不知他还有谁呀、啊？修书都能写错字。难怪这两日，总觉得不对劲。吴少主，这么大的事儿，你也不告诉我们一声？就这么瞒着，五少主，你到底怎么想的呀？就让他这么走了？不然呢？让他留在新川，跟我一起受苦吗？二哥出事之后，我以为父主上会有所改变，可是内务府的人还是来吵架，我把家底都翻空了，才发现我是真的没有用。根本就没存下什么钱。你说我这样，我连自己我都照顾不了，我怎么照顾他？啊，我配照顾他吗？五少主，对不住，我们府上师生太多了，不知道你们这么……哎，跟你们没关系，是我自己以前啊，太不争气了。五少主，容我多问一句。上官不是只会独善其身的人，这个节骨眼儿，他更不可能丢下你。你对他说了什么，他才走的？我就说，我说，我对郝家还有意思。你有病吧？这种话你也能说出口？找什么借口不好，偏偏找这个？真是笨猪拱其离，自讨苦吃。确实离谱，不过你也别训他了，他自己肯定也不好受。吴少主心里肯定也是有静静的，不然也不会为他考虑，担心拖累他。现在说这个还有什么用？有用的。现在恶人已自食其果，没什么危险了，更不需要有什么顾虑。你现在马上回丹川把他追回来。静静这个大笨蛋，肯定会信了你的话。你不能就让他这么信了呀。上官听了那种鬼话，可不一定愿意见他了。我不去。我都说那样的话了，他肯定不会原谅我的。你再说了，就算他你跟我回来，又能怎么样呢？跟我受苦受穷，啊？何必呢？回来就对了，你等着，姑这就命人做一尊隐奇的雕塑，就放宫门口，遭万人唾弃。此后，他胆敢再入我丹川一步，哼，所有人都不会放过他。他不会再来单穿了，永远都不会了。静，你不会真对他上心了吧？哼，若你真对他动了心思，他却辜负了你，那姑一定叫人杀了他。没有，姐姐，我没有，怎么可能？一丝一毫都没有，下辈子都不可能。静儿，你是怕姑报复他，是吧？你那点心思我还不知道。我没有。罢了，姑这就命人给你找几个赘婿，趁早把这段孽缘了了吧。不用，我不需要。
这几日，小北秋哥住在客房。哎，我就不跟你道谢了啊！住哪儿我都行啊，反正我现在孤家寡人一个，没关系。小弟无能，对不住五哥，日后我定。哎呀，你说这些干嘛？你坐坐坐。当哥哥的保护弟弟，那不是理所应当的吗？再说了，我觉得现在这结果都不坏啊，好歹保住了你，是吧？我觉得自己已经很可以了。那个始作俑者也被你打败了，全当你给我报仇了啊！等父亲消息以后，我再去跟你算了。父亲下的令啊！是不会收回的。你挺适合走仕途的，一直做的都不错。我呢，胸无大志，本来就不适合入城，现在反倒落得自由了。这官场真没意思。你们是想去做同僚？可我只想做兄弟。虽然你平时看着邋邋咧咧，但却是最懂道。哎，我已确信单车主把你危害河里解释清楚了。这是。回见。算了，演这样了还有什么意义啊？写的肯定都是骂我的话。这么着急啊？这来时候还不这样，现在，头头。是宫里号召节衣缩食，阿静就是这么样子面壁静思的。如今他悟了道，我却悟了他。你是悟了饭呢？走，不是悟了我们的感情。没错，我们的感情比你玩饭重要的多。我要阿静，我们的感情还比不上饭吗？阿静啊，阿静，哎，阿静，我悟吃饭。来，老五啊，糖醋藕块，你爱吃啊？来，尝尝。松鼠桂鱼，糖醋鸡块，糖醋小排，这全是你爱吃的甜口。尝尝，尝尝，尝尝。尝尝来呀、啊，糖醋里脊。我要吃糖醋辣椒啊，你用辣椒给我来一点也行。这，您。哪道菜需要加辣椒啊？松鼠，你赶紧的。不是少主，我辣椒简直就是侮辱的作品。赶紧拿走。我。哎，哥。要要要要要。呃，我看
上座位疼。啊，没事，那个老五铁胃啊，拉断愁肠，以毒攻毒，一块就好啊。<笑>一点都不辣，没有三块钱辣椒辣，一点都不好吃，我不吃了。完了，没救了。少主，哎，少主，啊，呃，诸位少主，您刚刚策划人得到消息，武少主啊，您真得去趟丹川呐、啊。我不去啊，佩服，气质太硬了。要不，您看看这个，这什么也没有，看。那奴吃令，我们已经二一川去。他要找赘婿，上官静要找赘婿。黑女孩居然有如此胆大包天的父亲！哎，客官，客官，您吃点什么？来，先把我把马牵了，我来。哥，对手是对家派来的，还是新川过来的？这画像看着也不一致，我觉得这人肯定不二。哎，你看，道貌岸然的，还那么不要脸。对呀、啊，哎呀，所以不是够丢人的。人像人也不代表能干人事儿，这也就是能干的事儿。哎哎，你新川野崎，本郡主弃夫也，有负郡主真心，是古今第一负心汉。哎哎、这上面说他是真心的，这就是在向天下公开，他对我还是有真心的。哈哈哈。在下尹奇，求见丹川郡主上官静。你的话，请回吧。再不走，休怪我们对你不客气啊。我不能走，把范儿通报一声，除非郡主亲口说不见我，否则郡主和主上都亲口说了，绝不见，还不快滚！好，既然他都说了不见我，那我。那我，那我就，那我就在这等他。嘿，你、啊，你放心，我绝不打扰你们。他一日不来，我就跪一日；两日不来，我就跪两日；日日不来，我就一直跪下去。主上，尹奇来了丹川，在宫门外，说是想要求见郡主。哼，他还真有脸来。守卫本不想通报，但他一动不动的在宫门口跪了几个时辰，他们到底有些心软。
臣去命人将他赶走。等等，就让他跪着吧，多受点苦，是他应得的。是。明日选拔赘婿，挑几个好的，从宫外带进来，就从尹奇眼前过。您，是还想给他机会？他也配，只不过静儿应该给自己一个机会，听听他到底想说什么。要杀要剐，静儿自有决断，姑只负责递刀罢了。想要的，哟，你这身打扮倒是挺俊俏的嘛。二位，您的梅子酒，来尝一尝。我可不吃什么厌食的东西。这是九川美食会的新菜品，辣豆皮酸笋包。酸笋。嗯，好吃吧？好吃。来，再配点梅子酒。之前那个男人，他压根就不想过来看看你和孩子。我想，可能你也不愿意见他，所以就没有劝他。他可千万别来，我怕他来了，我的眼睛流脓生疮。你现在说话可真够厉害的，当初这些话估计也是烂肚子里的吧？是啊，他是不配，我再忍他了。不过说真的，我看他，怎么看都看不顺眼。我就在想，你说以前我怎么会那么爱他？那是你啊，我从来没有喜欢过他，我喜欢的是他的地位。可谁知道啊？人家比我还能算计，所以这人啊，只能做自己的东家。言之有理。对了，你那个孩子，要不要我在外面重新再另一个新的房子，帮你一起照顾？不用，我这孩子异父异母都挺好的，忙的时候我就把孩子放他们那儿。异父？你是说老六吗？他不是应该？是孩子的叔叔吗？孩子没有父亲，哪来的叔叔？啊，高，来，敬你一个。不哭了，不哭了，这牛乳，别喂了，尿布也换了，怎么还哭、啊？是呀、啊，要不你妈你别哭了，我哎呀，小老虎，哎，小罗，叔叔。呀，哎呀，不愧是我家少主啊！天纵英才呀、啊，上至八十岁的老翁，下至襁褓中的婴儿，只要少主出手，没有搞不定的。哎，<笑>哎一盆一盏的，我们去把书房收拾一下。啊、好，哎呀，好温馨啊！啊，哎，哎，哎呀，哎呀，好。唱的真快，你是怎么做到的
。遗书上写，叶婉英同进士以后，鬼斧头，房间叫朱毛峰，只要揉一揉就好。我们少主啊，可真厉害，上到八十岁老人，下至襁褓中的幼童，只要你出手，没有搞不定。<笑>怎么还不让夸了？真漂亮，放岗了。说过了，郡主是不会见你的，快走吧。我不走，我要在这儿等他，直到他肯替我道歉。他们都是来应。招做郡主赘婿的，开门。等一等你说什么？上官要招赘婿，那我就必。他的赘婿，我当定了。我们将选出你们中最适合入赘丹川宫的人，一共三关。这第一关，众所周知，郡主喜欢吃辣。一炷香内。吃下最多牛心管、鱼眼、鹅肠的人，就算胜出。诸位，开始吧。就可以受得住。你什么时候能吃辣了？在新川啊，我和上官在一起的时候，我已经逐渐能体会到吃辣的快乐了。也许啊，这辣子痛感，远远比不上诗句策来的凄凉。嗯、郡主素喜用枪，这一关就是考验你们够不够格做郡主的陪练。诸位可以自选兵器，从你先开始。下一
位。到你了，不带任何兵器上场，你可想清楚了。废话少说，开始吧。你什么时候变得这么厉害？上官以前天天打我，这点本事不算什么。这最后一关，就是你们每人选出一份礼物，送给郡主，让她开心。礼物最得郡主欢心者，胜。姐姐，我不需要招赘。上次咱俩不是都说好了吗？你答应我，我去做我想做的事情。怎么现在又弄这种鄙视？姑知道你不需要。可万一你日后想要个伴儿了，或许正值坠灵的男子就没有合适的了。姑先替你选好，预备着哈。姐姐，好了，听姑的没错。主上，郡主，赘婿比试已经结束，这是他们最后递交的考题一直没告诉你，这个蠢货来单穿了。你说他不会来，他却来寻你了。见或不见，都在于你自己。本次招赘比试的结果是，无一中选。请各位到宫门口各自领五十两，回家去吧。五十两，五十两，还愣着跟着回家领银子？走走走走走！你让我见你，哪怕我不配当赘婿，我就想见他一面。放肆！把他拖出去！别别跟我走！我就想见他一下，我当面给他道个歉，他要是不原谅我，我马上就走，行不行？啊，我求你了，以后要撒娇管我都不对，我就想求一个跟他见面的机会，我想当面给他道个歉呀！你放开我，你放开我，你放开他吧。郡主现在不在单传。府上准许他外出游历。他去哪儿了？啊？在丹川，男子若是失德，则要承受鞭刑。若你能承受一百鞭，打！你先就把那个破鞭子拿过来。你别说是打我了，你就是拿刀捅我，怎么都流动我都这。只要你告诉我他的下落，我认你的处置。啊！郡主昨日从丹霞湖驿站发来了信。下午一战，谢谢你，在下感激不尽，在下午，在下午，在下午。今日召集诸卿，是为了护政司一事。
，护征司需交由其他少主主理，主君都可举荐人才。以臣之见，六少主在方式改建、新币推进和破获假币一案中劳苦功高，理应由他接任。臣附议，臣亦认为六少主是最适合人选。臣附议，六少主自己以为如何呀？回禀主上，儿臣管理九川事务司，已属不易。不当舔据他位，儿臣认为最适合的人选应是三少主。他已在护政司多年，知晓如何运作，曾经作为协理已有建树。若是转为主部，亦当之无愧长青，你这是终于赚钱了，总算能把你这套房租给你交上了。我不能要，拿回去。你就收下吧。你带这个孩子更需要钱，我不要。如果你想让我跟长乐踏踏实实在这里住下来，你就收下。底下商铺困难，我知道你们急需用钱，况且我出去摆摊儿，那些东西有很多也是你们的手工，咱俩之间就不要推来推去的了。好，那我就不客气了。真的赚了不少呢。海棠姐，海棠姐，衙门的人来了，他们说那个死老三接管了护政司。我们马上就可以重新开张了，太好了！这个死老三，算他有良心。各位父老乡亲，今日是我们九川美食会重新开业，菜品做了一系列调整，诸位要不要进来品尝一下啊？客官，这是本店的盲品菜之一——八宝鸭，里面有八味食材，只有主厨知道里面放了什么。您若想知道，就得亲自品尝。若幸运的话，会在鸭腹中开出鲍鱼鲜翅；如果没有的话，就只有请你下次再来了。这四味酱料啊，是本店特制的，招牌混合咸香。经典烟熏有烤肉味，柠檬胡椒清爽，这酥油大蒜啊有些鲜甜，各位慢用。各位慢用。谢谢掌柜，谢谢掌柜。海棠姐，这个月的账目可能要重新梳理一下了，把闭店期间和开店之后都分开写，方便我们以后计算盈亏。好。小魏，我发现你越来越像元英了。他是我先生，我不像他，像谁啊？元先生，我这次的表现那个五分吧。嗯，八分，还差两分就满分了，我可真厉害了。剩下两分，继续努力。嗯，我先走了。我们就进去看一眼，劳烦官爷通融。好家，方如。
真没想到，你们竟会对我如此牵挂。牵挂你？你清醒一点吧。你以前怎么对待我们的？你自己心里没点数吗？你还敢这么想？是真的没长心啊！少主，这恐怕是我最后一次唤你少主。今天我到这儿来，就是想要你签了这个。这是休书。真是荒谬。荒谬！我倒觉得，我跟你在一起这么长时间，那才是荒谬。我只想告诉你，我和你之间没有任何余地了。也会告诉我的孩子，他的父亲到底是什么样的人。他长大之后，自有判断。哦，对了，还有一件事忘记告诉你了，我的女儿，她姓郝。嗯